morning. Доброе утро. Good time at the opera last night. Вчера хорошо очень выпили, провели время. It's always good to see someone else in agony. Всегда хорошо, когда кто-то у кого-то какие-то переживания, но не у тебя. I grew up next to a dairy farm. Я вырос рядом с фермой. It's in the the northern part of New York State, not the city, but uh, farm area, northern part of the state. Это центральная часть штата Нью-Йорк. And our winters were very much like this. И на зиму очень похожи на вашу зиму. Where I live now is Southern California. А сейчас я живу в Южной Калифорнии. We have no winter. У нас вообще зимы там нету. I have seen ice outside once in 20 years. За 20 лет я только однажды увидел лед на улице. So I, I actually miss the snow and I am enjoying being here. Знаете, мне так не хватает снега, и мне просто большая радость быть здесь. Some of you may think I'm crazy. Кто-то из вас подумает, что я сошел с ума. Okay, this is our second session dealing with issues of assessment. Вот это наша вторая лекция посвящена теме переоценки. This time our focus is more on what we are doing and how well we are doing it. Сейчас наш фокус на том, что мы делаем и насколько хорошо мы это делаем. And we tend to ask the questions like this: How can we carry out assessment of our teaching? Для нас основные вопросы это как мы можем провести оценку своего преподавания. And really, in order to evaluate your teaching, you have to be asking, what are our students learning? И чтобы оценить себя как преподавателя, важен вопрос, чему действительно учатся наши студенты. We have to look at it from the perspective of learning if we're going to ensure that we are fulfilling the purposes of our programs. Переоценивая, конечно, наше обучение, нашу программу, мы должны понимать, насколько мы достигаем нашей цели. Now we recognize we cannot make students learn. Конечно, мы не можем заставить студента учиться. We can provide opportunities for them. Мы можем предоставить им возможность обучаться. And in our teaching, we can either help them learn, or we can make it more difficult. И в учебном процессе мы можем либо помочь им постигать какие-то знания, либо сделать это более сложным. Now I, I tend to think of teaching and learning kind of like a dance. Now for those of you who are Baptists, this is okay. Я для меня иллюстрация вот преподавания, где преподаватель и ученик, это как в общем танец парный. Ну для если вы баптисты, то не обращайте внимания. Teaching and learning is is a cooperative act that we do together. Это совместный какой-то акт действия, который мы делаем вместе. And as a teacher, I have to pay attention to how well is my student learning, what is helping them learn, what is hindering their learning. И как преподаватель, я до моя ответственность смотреть, насколько студент постигает какие-то знания, что у него получается хорошо, что получается не очень хорошо. I can capture it in in this phrase: We do not teach sub contents; we teach students. И важно очень все весь опыт я хотел бы обобщить в одной фразе: мы не учим какому-то наполнению содержания программы, мы обучаем студентов. It's not enough for us to be experts in our content and to feel like we're doing a good job of organizing and presenting material. Не обязательно даже очень хорошо разбираться в материале, чтобы это не гарантирует, что вы становитесь хорошим преподавателем, что студент реально что-то усваивает. Because if if our students are not really learning, it's like we are dancing alone. Потому что если мы преподаем, но наш студент ничему не учится, это как будто мы танцуем одни без пары. The second major question is how do we integrate the assessment that the assessment information we get from students, faculty, and alumni, and church leaders to evaluate our programs well? Второй большой вопрос для нас сегодня: как мы можем интегрировать оценку со стороны студентов, преподавателей, выпускников и церковных лидеров, чтобы хорошо оценивать свои программы? Now I have a question for you to talk over with the person next to you. И сейчас я хотел бы задать вопрос, чтобы вы обсудили в группах с человеком, который рядом с вами сидит. When you look at your students, what do you see? Когда вы смотрите на вашего студента, кого вы видите? Take a minute. Одна минута возле обсуждения. When you look at your students, what do you see? Когда вы смотрите на вашего студента, что вы видите? Аппарат. 
Все слышали, да? То есть будущих великих людей, служителей церкви. What else? What did you say? Кто еще что сказал? Мы все же обсуждали. Either eyes or device. Видим либо глаза, либо какой-то электронный прибор, в котором ковыряется. Either eyes or device. Eyes or device. На первом курсе мы видим доверчивость. А на третьем курсе безразличие. Я вижу удар от Господа. Что еще? Глина, но не всегда мягкая и податливая. In my context, there's a temptation for seminary professors. В контексте, в котором я работаю, есть всегда искушение для профессоров преподавателей семинарий. Sometimes, because we are scholars, when we look at our students, we see future scholars. Иногда, когда мы сами преподаватели, мы исследователи, мы ученые, мы видим в студенте будущего исследователя, ученого. But in reality, the purpose of our program is preparing pastors. Но чаще всего цель наша – это воспитать пастора. И когда я смотрю на своих студентов, неважно, что я преподаю, но что же я вижу? This has been the это называется образовательное воображение. How do I imagine my students using what I am teaching? Насколько я представляю, как я представляю себе, студент будет пользоваться тем материалом, который я ему преподаю. Если я предполагаю, что он будет заниматься научной деятельностью, естественно, то и практические задания, которые я буду давать, будут сформированы вокруг этой цели. Но если я представляю их как лидеров в церкви, I may create different kinds of assignments. Ну, конечно же, если я понимаю, что в будущем он все-таки будет служителем в церкви, то я буду создавать другие задания. And I will look for ways that the content I teach contributes to them serving well. И, конечно, я буду стараться создавать весь контекст обучения, чтобы это положительно повлияло на его формирование. Assessment of our educational programs begins with a clear understanding. Of what we are striving to accomplish in the lives of our students. Оценка обучения начинается с ясного понимания, чего вы хотите достичь в жизни своих студентов. What are we aiming for? На что мы нацелены? It's one thing to offer a program; it's another to actually accomplish our goals through the program. Одно дело проводить программу, а совершенно другое в в каком-то курсе, который мы обучаем, достигать каких-то целей. И это даже не решение одного преподавателя, это стоит целое обсуждение среди всего преподавательского состава. 
But as we look at all of what we're offering within a program, how do we see this contributing to the learning outcomes we want for our students? Но когда мы пересматриваем всю нашу программу, переоцениваем, а, какой выход, какой результат будет всего того, что получит студент в конечном итоге. So a starting place is to think about our purpose for our programs and then identifying what are the key learning outcomes we want every student to leave with. Итак, первый шаг в переоценке нашего процесса обучения – это осознание цели и предположение результатов, каких достигнет студент. And then these learning outcomes are going to be things that we will hold ourselves accountable to as or for as a school. We will hold ourselves accountable to achieve these learning outcomes with our students. И мы как никто ответственны за эти результаты. Okay. And this is a matter of stewardship. God has entrusted us with gifts and responsibilities. Это ответственность нас как руководителей, и эта ответственность дал нам Бог. And we need to be intentional in what we are aiming for, and it helps us focus our efforts on what is critical to us. Итак, нам нужно целенаправленно действовать в обучении и понимать, что для нас действительно важно. So we need to determine, once we've identified what those key learning outcomes are, then we have to think about where and how do we introduce those in the curriculum, and where do we develop them in the curriculum? Итак, для нас, как только мы определили ключевые вещи в курсе для нас, для нас вопрос, как мы эти вещи впишем в учебный план и какие акценты будем делать на них в процессе обучения. And we need to orient our students and help them understand what we're trying to achieve in the program of study they are in. И, конечно, нам нужно постараться направить студентов, чтобы они также осознавали, каких именно целей мы собираемся достичь в конце программы. We need to share with them both the purpose of the program, but also to make them aware what are those key learning outcomes we want you to gain before you graduate. Ну, конечно, мы хотим, чтобы в общем они знали цели, которые мы ставим во всем во всем курсе, но также они должны знать вот эти ключевые акценты, на которые мы будем делать и что мы будем конкретно достигать во время курса. And we need to be able to share with them why those are the important learning outcomes of this particular program. И естественно, нам нужно хорошо объяснить им, почему именно эти вещи являются для нас ключевыми в конкретной программе. If a student understands what the whole program is about, then they can determine is this is this what I want to give myself to and will I work hard to achieve it. Если студент по-настоящему может понять и оценить программу, он может задать себе вопрос, действительно ли я на это хочу тратить свои силы и время, и действительно ли этого я хочу достигнуть. Часто, мне кажется, мы просто хотим, чтобы студент мог легко ответить на вопрос, а почему этот курс самый важный. Но не всегда студент может понять, почему я уже второй год убиваю на древнегреческий. So every teacher has a responsibility to help the students see how their course contributes to the overall purpose of the program and the achievement of the learning outcomes. То есть, конечно же, в первую очередь сам преподаватель ответственен, чтобы каждый студент понимал, какие цели были поставлены и чего сам студент конкретно будет достигать в процессе обучения. So again, once we've identified what those key learning outcomes are, we need to think about which courses will we introduce it. And which courses do we develop it so that students gain competence in those skills and with that knowledge? То есть, когда мы определили результаты, для нас важно определить, в каких студентах, в каких предметах конкретно эти результаты будут проявляться и на каких предметах нужно сделать особое уделить особое внимание, акцентировать. Now, as students progress through a program, there needs to be a time and a place where each of the learning outcomes that you've identified is assessed. In some degree. Конечно, все предметы, через которые проходит студент, они все должны быть в какой-то степени переоценены, переосмыслены. You need to be thinking about what kind of assignments give the student a chance to demonstrate the achievement of that learning outcome. То есть нужно подумать, какие положим задания следует давать студенту, чтобы помогло натолкнуть его, подтолкнуть его к развитию, к достижению этих результатов, которые в конце концов получится. And then those particular assignments are an opportunity for you as a faculty to see 
how well are we doing at helping students achieve that learning outcome? И интересно, что проверяя эти задания, мы можем как раз проверить, насколько мы достигаем вот этих целей и насколько хорошо студент продвигается к достижению конечного результата. This is where you get to see what the learning has actually been, not just what you have taught, but what has the student retained and is able to make good use of. Тут мы касаемся вопроса самого процесса обучения. То есть не что-то, что вы просто преподаете, но отслеживание того прогресса, той динамики в развитии студента. И вы тогда вырабатываете какой-то минимальный стандарт, чтобы понять, что должен сделать и достичь студент как минимум, чтобы мы сказали, что программа была успешна. Accountability goes two ways. И здесь подотчетность, она двусторонняя. We want to hold the students accountable to actually achieve the learning outcomes. Конечно, мы хотим, чтобы студенты были подотчетны в том, как они достигают этих результатов. But this is also an opportunity to hold ourselves accountable that what we are providing students is really helping them achieve those outcomes. Но и сами таким образом мы можем проверить себя, предоставляем ли мы все ресурсы, все возможности для студента, чтобы достичь вот этих результатов. Let me talk a little bit about the kind of assignments that might be useful for assessing students' achievement of learning outcomes. Ну давайте сейчас приведем несколько примеров вот этих заданий, которые будут полезны для студентов достижения результатов. Over the last two days, we've talked about different kinds of learning outcomes, including knowledge and skills, and then personal character development. А вот последние годы мы все время обсуждали основные результаты как чтобы студент хорошо знал, чтобы у него были навыки, чтобы у него было какое-то формирование характера личностного духовного роста. So how do we typically assess students' knowledge? Ну, скажите, как мы оцениваем, насколько студент знает предмет? Сами скажите нам. Test. 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 What else? Essay. Essays. Рефераты. Собеседование вопросы. Just dialogue. Yeah, interaction in the classroom. So how do we how do we typically assess skill development? Think, what skills are important in your program? Вот скажите, вот какие программы вы ведете и какие навыки важны в ваших программах? And how are you assessing those skills? И как вы оцениваете эти навыки? Чтение книг, отчеты, пишут. Okay, writing papers from books. You mentioned preaching. Да, проповедовать тоже можно. What other skills do students need to develop through your program? Какие еще другие вот навыки, подумайте, в разных областях вот люди в ваших программах получают? Вовремя ли отчетность? Accountability. Do any of you have a course on counseling? А может у вас есть консультирование, курсы такие, даже обещательства? So you want? It's not enough that they know about counseling. You also want them to develop some basic skills in counseling. Ну, то есть мы не хотим, чтобы люди просто знали, что где-то есть такое консультирование, душепопечительство, но мы хотим, чтобы были какие-то навыки консультирования, как вот слушание, взаимодействие с человеком. There's some other basic skills, like how to baptize. Есть еще навыки простые, как крестить. You don't want them to drown anybody in the process. Вы же не хотите, чтобы на полпути там кто-то утонул. You can have a good theology of baptism, but if you don't know how to do it, you can endanger people's lives. Люди могут теоретически хорошо знать, то есть зачем нужно крестить, как крестить, но если не умеют крестить на практике, то это будет опасно для жизни людей. Других. So skills, skills are not hard to assess because we can observe people using those skills and we can evaluate how well are they doing. Навыки не так сложно оценить, потому что мы просто можем наблюдать тем, как студент делает, и оценить, как он это делает. The spiritual growth or maturity is a more subjective process. А вот уже какая-то духовная рост, духовный рост, духовная зрелость, это уже более субъективный процесс. And it takes time of interaction with students to know how are they doing spiritually. 
И понадобится уже некоторое время общения со студентом, чтобы понять, насколько вот он растет, на какой он стадии сейчас. It's something that's harder to assess in the context of a classroom and easier to assess in interaction outside of class. Интересно, что в условиях класса, в условиях занятий сложнее это определить, намного легче вне класса, в другой обстановке. Uh, I had up a program at my school and we identified six learning outcomes for our program. Вот у нас была определенная программа, курс в моей семинарии, и мы определили шесть ключевых вещей, как результатов, которые мы хотим достичь. Ну и мы определили, что есть шесть вот этих областей, и каждый должен из учащихся хотя бы в одной проявить себя как-то, иначе мы просто вообще не могли не дать диплом. Just getting good grades was not good enough. Для нас, когда были хорошие оценки у студента, это недостаточно. So we set up two standards for graduation. То есть мы выработали таким образом два стандарта каких-то правила для выпуска. You had to have a certain grade point average. You had to reach a certain level in basically uh, passing your courses. Ну то есть в, в оценке предметов, конечно же, были важны на каком-то уровне оценки, оценки за Экзамен, оценки за успеваемости. But embedded within those courses, there were key learning outcomes that a student had to show competence in in order to graduate. Но помимо этого были какие-то общепринятые стандартные ключевые вещи, которые студенты, в которых студенты должны были себя как-то проявить. В противном случае они были для нас некомпетентными. Okay. How many of you have been in your own master's study? You had a program. Where there was a big exam at the end of the program. Скажите, кто из вас получал высшее образование, может, духовное образование, и в конце был большой финальный экзамен? How many of you had a, a big exam at the end of your program? Такой yeah. большой, большой ответственный экзамен, как госэкзамен. In general, what did that exam assess? Скажите, вот что оценивал, что показывал, проявлял в конце концов этот экзамен на ваш взгляд сейчас? Но вы понимаете, да, что когда человек садится и просто записывает, ну, пишет этот экзамен, да, это показывает только какую-то часть всего, чему он научился. It can, it can assess more than just knowledge. Но он, конечно, в какой-то степени может показывать больше, чем знание. Но вопрос может, конечно, быть развернут еще в сторону применения практического, то есть как это знание вы будете применять впоследствии. But in general, if we're going to assess all the learning outcomes that are important to us, we're going to need more than an, an exam. Но в конце концов, если мы хотим быть успешными и правильно оценивать наших студентов, нам понадобится чуть больше, чем просто экзамен. So let me give you three, three ideas of how you might go about assessing a broader range of learning outcomes than just knowledge. Давайте я вам сейчас дам три просто идеи, как можно шире проверить студента и узнать, насколько он эффективно обучался в университете. Okay. The first one is a portfolio of key assignments, a collection of key assignments from different courses. Первое это портфолио основных заданий в конце программы. These can come in the final year of the program, or they might be scattered across the student's whole program. Это конечно может быть в конце, а может быть и рассеянные на протяжении всей программы. So you can identify what kind of assignments would show competence of this kind of learning outcome. То есть вот вы просто задаете себе вопросом, какого уровня, какого вида задания проявят компетентность, покажут компетентность студента. Which course will that assignment be included in? И в какой именно курс это задание будет актуально вставить? And then we need a way of tracking student success in achieving that outcome. Ну и, конечно же, нужно найти возможные способы оценки этого задания, насколько успешны были студенты. 
Now let's say, for example, a student passes the course, but they do not do well enough on that key assignment to meet your standard. Ну, скажите, вот что делать со студентом, который получил за знание хорошую оценку, а по заданию плохую? In our case, we have several, several key assignments like that. A student might pass the course, but they have not met the standard on this particular assessment of the, of the learning outcome. И вы знаете, мы столкнулись с такой дилеммой, когда студенты успешно заканчивали какую-то программу, сдавали экзамены, но проваливали вот эти задания. So the professor will give them feedback on what was lacking, what needs to be done to make that pass the requirement. Ну, конечно, профессор предупреждал, какие навыки и качества пригодятся студенту, чтобы сдать вот это задание. And then, and then the students have one more semester to work on that and improve it to where it finally gets to where it passes. Мы давали студенту второй шанс во время второго семестра доработать вот это задание, чтобы в конце концов постараться его сдать. To, to facilitate this, though, there has to be a place where there's a chart where the students' passing of each of those key assignments is kept track of. Ну, конечно же, нужно нам отслеживать и сохранять вот эту информацию по какому-то вот отчетности студента и как проходит этот процесс. And if a student is struggling over time to pass them, then we need to counsel them whether or not they should continue in the program. И если мы заметили, что вот эти задания дополнительные вызывают особенную сложность у студента и уже не первые вызывают проблемы, нужно просто открыто провести собеседование со студентом, в правильном ли месте он учится, правильно ли он избрал для себя путь. See, I have a responsibility to my students to help them see whether they can or cannot achieve the learning outcomes of our program. Моя ответственность перед студентами, чтобы я их проконсультировал исходя из их возможностей, могут они или не могут все сдать, сделать эти задания по программе требуемые. Если первое, вот это ключевое задание провалено, конечно, я буду встречаться с ними, общаться, буду стараться помогать, консультировать, помогать им сдать это задание. But ultimately, if they cannot meet our standard for a learning outcome, we need to counsel them that this may not be the right program for them. Но если он будет продолжать не не успевать по этим дополнительным заданиям, я, наверное, задам ему вопрос: может, это не самая лучшая программа для тебя для изучения? So a, a portfolio of key assignments is a way of tracking student progress. Are they are they showing the ability to meet the learning outcomes we have identified? То есть вот составление такого портфолио, вот этих заданий, поможет нам выявить, насколько студент придет вот к этим результатам, которые мы ожидаем от него. It, it takes more work than the, the second idea is a capstone course. А, это сложнее, чем вот вторая идея, потому что вторая идея это просто финальный курс. And in a, a capstone course is designed to us in the last semester of the student's program. Этот финальный курс, он будет вот в последнем семестре в программе вставлен. And it's, it's an opportunity to pull together all the learning outcomes of the program and give the student an opportunity to demonstrate their ability to integrate those in some integrative assignments. А, в этом курсе, наоборот, будут все вот эти задания, которые мы до этого собирались проводить на протяжении всего обучения. И там будет очень важно практическое применение знаний, вот, которых вы приобрели в университете. For example, uh, preaching from a particular book of the Bible can have as part of the assignment showing the uh, exegetical work, having a section discussing a knowledge of the congregation being preached to. Mm -hmm. А если задание, положим, это анализ какой-то библейской книги, то дополнительные задания могут быть, во-первых, экзегеза, во-вторых, анализ э, той общины, которой вы собираетесь проповедовать вот эту книгу. Can also have a, a discussion of key theological issues brought out by that passage and how they are relevant to the congregation. Также мы можем задать вопрос, какие ключевые богословские идеи подняты. Для, в, этом, в этой книге и что из этого на самом деле актуально для вашей общины. 
the student can then actually preach it and have it videoed. А студенты могут даже проповедовать и можем мы записать на видео. And then you can give feedback on their actual preaching. И вместе с ним вы можете просто прокомментировать и дать какую-то оценку тому, как они проповедовали, чтобы студент получил информацию. So in this one assignment, we've been able to do some examination of the students' practice of hermeneutics and a careful exegetical work, theological reflection, and preaching skill. А, то есть смотрите, допустим, в одном этом задании мы уже смогли проверить, во-первых, умение пользоваться герменевтикой, потом умение пользоваться экзегезой, богословское мышление студента и то, как он проповедует. So in a capstone course, the assignments are designed intentionally for the purpose of assessment. То есть вот этот финальный курс, он специально предполагает целенаправленное использование вот этих вот проектов для переоценки студентов. And it's, it's purposefully trying to integrate the different areas students have been studying and show how they would use them in ministry. И что немаловажно, этот курс будет объединять различные вот, э, области знаний, которые студент получил на протяжении, и задаваться вопросом, как он этим всем будет пользоваться потом. Now again, if a student does not pass the capstone course, it doesn't mean that they fail the program. Ну, конечно, честно говоря, если студент провалил финальный этот курс, это не значит, что они не могут окончить всю программу. It may mean that they need to take the capstone course again. Может быть, это значит, что им нужно повторить этот финальный курс. And to take the feedback they received the first time, apply it and show their ability to grow and to do better. Им нужно использовать все те комментарии, которые они услышали, когда они провалили курс, поработать еще и постараться исправить и показать, насколько они способны мобильно изменяться, расти. Now, my emphasis here is, is again, accountability goes both ways. Что я хочу сказать здесь то, что подотчетность она двусторонняя. Конечно, студент подотчетен в том, чтобы достигать вот этих результатов обучения. Но помните, что мы подотчетны по местным церквям, чтобы те, кто выпускается из наших семинарий, пошли и хорошо служили в церкви. And so these are things we're going to assess and hold ourselves accountable to achieve. Смотрите, вот эти вещи это то, в чем мы прежде всего подотчетны перед студентами церкви. There's a third kind of design for this this kind of assessment. И третий вид заданий. It's similar to a capstone course, but it's it's more of internship or field education. Uh, это немного похоже на финальный, вот то, что мы говорили, да, uh, на финальный курс, но это больше, можно сказать, как интернатура или практика. To have mandatory ministry experiences with an opportunity for the student to receive feedback both from a field supervisor, but also from a faculty supervisor. А здесь эта практика направлена на то, чтобы студент начал применять на знания и навыки, которые он получил, и получить комментарии не только от преподавателя, но и от служителя, с которым он будет работать. Вот хочу вам посоветовать, честно, насчет вот этого. Don't save them till the end. Пожалуйста, не надо удерживать комментарии до самого конца. A better design is to have multiple, more than one internship experience spread across the program. Ah, не откладывайте эту интернатуру практику до конца программы. Лучше сделать несколько таких погружений практик на протяжении нескольких лет. In an early internship, you're looking for a basic comfort level, the ability to enter into that ministry. Ah, потому что уже в начале, когда студент только поступил, можно его послать на практику, чтобы посмотреть, насколько он вообще вписывается в данный вид служения. The value of an early internship is it helps the student reflect on is this really where I belong. Для студента, когда он впервые столкнется, еще не зная ничего о служении, но уже начиная что-то делать, он просто задастся вопросом, действительно ли это то, чем я хочу заниматься. That early early internship experience can be very motivational for them. If the answer is yes, this is where I belong. 
then they give themselves to their study with more motivation. Потому что если вдруг практика организована хорошо, и студент поймет, да, я здесь хочу быть, это будет очень мотивировать его учиться все остальные годы. We had that. I was part of a program years ago where the internship was done in the last year. Я был частью программы, когда вот эта практика была в последние годы сделана. And we had we had some students who, in taking that internship, ended up deciding this isn't for me. И у нас были студенты, которые проучились и пошли на практику, попробовали и сказали, ну, я не хочу этим заниматься. It was very frustrating. It, uh, some of their personality issues came out, and they could not work well with other people. Они были очень разочарованы. Они не могли работать с некоторыми людьми, и возникли несколько вот личностных вопросов к ним. And if they had had a chance to, to experience that in their first year, they could have made a, a change in their program and pursued something else. And, and as faculty, we ended up feeling like we had wasted the students' time, two, three years of time. So internships can be an opportunity where, again, you integrate, you take the skills and the knowledge that you've been learning in various courses, and you show how you would use those in a ministry context. То есть опять таки вот эта интернатура, эта практика, это когда вы объединяете все знания и на практике смотрите, как человек, студент применяет их. But the internship has to be designed very intentionally so that as faculty you get evidence of their ability to use their knowledge and their skills. Но практика должна быть организована особенно тщательно, целенаправленно, чтобы она действительно проявляла все те навыки и знания, которые мы хотим увидеть в студенте. Don't just turn them loose in a, in a ministry and then ask the supervisor later how did they do. Не надо просто кидать их как котят, а потом через какое-то время спрашивать служителей, ну как они? That's not really helping you assess the particular learning outcomes that you are aiming for. Но это на самом деле не так и поможет вам оценить, насколько вы достигаете тех целей, которые поставили. And just like the other two options, if you if a student struggles, it may not necessarily mean that they should leave the program. Maybe they need a different kind of internship experience. И вы понимаете, что если вдруг во время практики у студента произошли какие-то проблемы, сложности, это не значит, что им нужно уходить с этой программы. Это значит, что есть некоторые вещи, над которыми им нужно больше поработать. Я хотел бы остановиться некоторое время сейчас, чтобы спросить, как бы, чтобы мы поразмышлили о применении. Вот, что мы думаем насчет вот этих трех возможностей? Нам задают, если мы, если мы хотим, не, я объясняю, нам задают вопросы, если мы хотим как бы, вопрос задать по, по поводу, может быть, разъяснения всего того, что он сказал. Yes, are there questions you would like to ask to clarify about these models? Помните, да, портфолио, финальный курс и э, практика. Я не знаю, как, в каких семинариях, но во многих используется э, еще журнал служения, где студент описывает свою практическую, в общем-то, ну, применение своих знаний в церкви, в служении, э, и под этим служением подписывается пастор или лидер этого служения. И это как у нас это практически часть работы студентов. 
<laughs> in many seminaries there are some accountability for a student as a journal of ministry. So he writes all his ministry experience and then different ministries, ministers and pastors, they just silent after they finish. Part of the intentional design of ministry experiences is to let the supervisors know what are the kinds of activities that you want their feedback on so that you can see what the student has learned to do and how they are applying their knowledge. Часть вот этих вещей, которые мы сейчас будем дополнительно организовывать, вот как курсы, вот эти, они направлены на то, чтобы те, кто отвечает за студентов, в конце концов, там пастор, кто посылает, видели, насколько студенты приобретают какие-то знания и насколько их навыки растут в той области, ради которой они учатся. The, the goal is to be able to then take that evidence that you have and use it to help you evaluate how well your program is achieving those learning outcomes with your students. Ведь это, конечно, важно и для вас тоже, что вы видите, насколько студент успевает, и вы понимаете, насколько успешны вы в том, чего вы достигаете. So at my school, in my program, I said there are six learning outcomes we identify. Вот в моей семинарии я говорил вам, что у нас есть шесть шесть целей основных результатов, которые мы достигаем. So we've created a three-year cycle of assessment. И у нас есть цикл заданий на три года. Every year we take two of those learning outcomes. Каждый год у нас два результата. And, and we look at the evidence that we have from the students about how well they are achieving those outcomes. И мы смотрим на то, как студент себя проявляет в достижении этих результатов. And we celebrate the successes. И мы празднуем успехи. But we also look for where are students struggling to achieve those outcomes. Но мы также смотрим, что у студента вызвало сложности. Then we ask ourselves questions like, so how are we preparing students in our courses to achieve those outcomes? Тогда мы, как только у студента появляются сложности, мы задаем себе вопросом, так, а насколько мы хорошо подготовили студента, чтобы он с успехом прошел это? Do we need to revise some of our assignments so that students have a growing capacity to do to achieve those outcomes? Правильно ли мы сформировали наши задания, наши предметы, чтобы студент рос в достижении, вот, чтобы он в конце концов прошел, получил все результаты? It becomes feedback for us so that every year we can say, we're doing well in these areas. Here are some things we need to revise. И эти комментарии для нас бесценны, когда каждый год мы оцениваем так. Вот мы настолько это справились в этой, в этой области, но вот такие-то вещи нам нужно все-таки немного подправить. И, честно говоря, когда все это разделить на три года равномерно, то это не так уж и сложно. So one of our faculty in, in our case, in the month of April, one of our faculty will gather the evidence on those two learning outcomes. Вот в апреле, в частности, каждый год один из наших преподавателей, он собирает и обобщает все эти знания. And that person will, will summarize what does this evidence show us. И этот преподаватель показывает нам результаты и говорит, о чем это нам говорит. And then in May, all the faculty in that program will get together for lunch and we'll look over the, the summary together. И потом мы собираем весь преподавательский состав на совместный какой-то обед, и мы за обедом обсуждаем. And then we'll talk, and then we talk together about what might help us help our students achieve this learning outcome better. И потом мы обсуждаем, так что же вызвало проблемы и что может быть нужно усилить, чтобы студент лучше достиг результатов. It keeps us in the regular habit of accountability. И мы таким образом находимся в постоянном движении, такой привычка подотчетности. Every year we're asking ourselves, how well are we doing at helping students achieve? И каждый год мы спрашиваем себя, насколько хорошо мы помогаем студентам достигнуть результатов. And after we've gone through the cycle a couple of times, it, it turns out not to be a heavy process. И когда уже два-три раза прошли вот эти все задания, понимаем, что ну, это не так уж и сложно, если ты втянулся. And most of what we're able to do is to see where things are going well, and then just minor adjustments for improvement. Чаще всего мы просто видим, что в основном весь процесс идет на улучшение, есть только некоторые незначительные проблемки, с которыми нужно работать. Okay. I want to uh, shift and 
begin looking at how to evaluate a program taking into account more than just the student's achievement of learning outcomes. Я хотел бы сейчас перепрыгнуть немножко и пойти дальше и обсудить то, как мы оцениваем программу вот помимо того, о чем мы сейчас говорили. There are other sources of information to know how well our program is doing. Есть еще другие также ресурсы, как мы можем оценить и получить информацию о том, насколько хорошо мы успеваем. Part of this helps us identify have we have we identified the right learning outcomes. А прежде всего правильно для нас вопрос, насколько правильно мы оцениваем наши успехи. Because sometimes as ministry context changes, there are new learning outcomes that need to be included. Потому что помните, что контекст служения меняется, соответственно, наши результаты меняются. Very simple example of that. Our program we're preparing people to teach in colleges and seminaries. Вот пример. Наш результат нашей деятельности то, что наши студенты могли потом преподавать в семинариях и в колледжах. By taking some time to talk to our alumni, we've been finding out that a lot of our graduates are being asked to teach online courses. Но когда мы узнали, когда просили наших выпускников, мы узнали, что большая часть из них занимается тем, что учит онлайн. And that's not something we were preparing students to do. Но мы подумали, что мы к этому их не готовили. So we had to consider: is this a new kind of learning outcome we want to add to our list? И мы стали думать, может быть, нам что-то стоит поменять и добавить в процесс обучения. And if the answer is yes, then there are going to be curriculum. И если ответ да, то, соответственно, нужно изменить учебный план. So that that's just one example of how, as things change, you have to continue to re-examine the learning outcomes you've identified. Ну, конечно, это вот один из примеров, что когда вещи меняются, насколько нужно менять и наши результаты, к чему стремимся. So what helps us do this? Well, first of all, we need some feedback from the people who employ our graduates. Ну, во-первых, нам нужно сначала оценивать, узнать больше о тех людях, которые потом наймут наших выпускников. I talked yesterday about how spending time talking with ministry leaders can help us understand the ministry context that our students are going into. Вчера я уже говорил о том, что нужно хорошо изучать контекст, в который погружается студент после окончания. So a couple questions. Whenever we can get those ministry leaders together, some questions we can ask. Include. И когда мы собираем вот этих лидеров церквей вместе, есть некоторые вопросы, которые вы могли бы задать им. To what extent do you think our grads, our graduates, are well prepared and equipped for the demands of ministry? Как вы думаете, в какой мере ваши выпускники хорошо подготовлены к требованиям служения? Can they do all the things you expect of a ministry leader? Могут ли они делать все, что ожидается от служителя? And what have you observed about their strengths and weaknesses? Какие сильные и слабые стороны вы заметили у них? Also, what kind of people are these graduates when they came to you? Какими были ваши выпускники, когда вы только их приняли? This gets more at attitudes, willingness to serve, their maturity. Do they work well with others? Готовность служить, зрелость, взаимодействие с другими. Some of these questions are summarized in Steve Hardy's one of the last chapters in this book. Excellence in theological education. Книга нашего друга Стива Харди. Последние главы особенно вобщают это знание. So we want feedback on the kind of people they are and their ability to serve in the ways expected. То есть, во-первых, конечно, мы хотим получить какую-то информацию о том, что они за люди, а во-вторых, насколько они сейчас способны служить. We also need feedback from the alumni themselves and students who are most of the way through the program. Но также нам нужны не только те, кто только поступили, но и те, кто уже сейчас находится в середине обучения и те, кто выпустились. Now it can be hard for students to give honest feedback. Но знаете, для студента бывает очень сложно получить честную информацию. They can fear that if they are honest in their criticism. It will come back to bite them. Часто, когда мы хотим получить от студента какую-то критику, какое-то честное мнение, студенты боятся, что за это их настигнет месть. So whatever is done needs to be anonymous. Поэтому, если хотите получить от студента честное мнение, делайте это анонимно. There has to be opportunities where they could write something about their their assessment of the program. Дайте им возможность написать что-то, как они оценивают программу. 
What, what parts of a course were helpful? What parts were not? Какие части программы были для них, на их взгляд, полезны, а какие совершенно бесполезны? Did they see the connection to the ministry that maybe they are already a part of? Видели ли они связь со служением и знаниями, которые они получили, и служением, которым они уже участвуют? And then the curriculum itself. How well do, do they understand how the parts work together, and do they see that they are growing in these competencies? Если говорить об учебном плане, видят ли, он, видят ли они связь между различными частями, вот, различными предметами, и замечает ли какой-то процесс личностного роста? Probably your best source of feedback on the, the curriculum and the program is the alumni. Uh, хотя, знаете, честно, лучше всего анализировать выпускников. Asking them of the courses you took, what was most useful, what prepared you well for life and ministry. Какая часть курса была наиболее для вас полезна и что подготовило вас для жизни и для служения? What was least useful? А что было менее полезно? And why? Почему? And what do you wish you had learned? А чему бы вы хотели научиться? Or what do you wish you had learned better? And maybe that's a reflection on them, not the, not the course or the professor. И в какие вот именно предметы вы хотели бы сейчас уже погрузиться больше? И знаете, это даже больше говорит, наверное, не о преподавателе, а о самом студенте. If, if says, better, there, well. Если, понимаете, если студент говорит, что о, я хотел бы лучше знать вот этот предмет, хотя я знаю, была возможность, но тогда я не настолько старательно его изучал. Then a good follow-up question is, how can we help students learn this better? Тогда правильный вопрос, скажи, а вот тем, кто сейчас учится, как мы можем помочь им хорошо погрузиться в этот предмет? We also need to be listening to faculty. И, конечно, нужно слушать преподавателей. As administrators, it's not just a matter of student feedback or alumni feedback. Но мы, как администраторы, ответственны слушать не только студентов или выпускников. But faculty who invest themselves in getting to know their students have a lot to tell us. Но мы знаем, что преподаватели, которые действительно хорошо общаются со студентами, многое могут нам сказать. Наблюдая за своими учащимися, вот что может сказать преподаватель? Какие сложности возникают у студентов в постижении знаний? Сколько у вас есть студентов, вот, которые работают на полную ставку? Ну да, в семинаре учатся. Just a few. Okay. Только несколько. Yeah. We, have, we have to understand the context that our students are in. Нам нужно понимать контекст, в чем находится студент. That's what we talked about yesterday. Это то, о чем мы говорили вчера. But sometimes our understanding of the context helps us also appreciate why a student may be struggling in class. И вы знаете, часто, когда мы хорошо понимаем обстоятельства жизни студента, мы легче можем понять, с какими проблемами он сталкивается в классе. It may have nothing to do with whether the student can do the work well or not. И чаще всего это даже не связано никак с тем, может или не может хорошо справляться студент. It may have more to do with other demands in their lives. Это может быть просто связано с успеваемостью, часто часто связано с обстоятельствами жизни студента. So faculty have certain insights of what they are observing with their students. То есть у преподавателей есть много таких своих личных открытий, замечаний о том, как студенты успевают. И если у вас есть такие дополнительные задания о практическом применении, которые проводят преподаватели на местах, то, конечно же, преподаватели могут поделиться и результатами, и своими замечаниями. For faculty, there are, there are several good questions here that are good for conversation together. Вот, для преподавателей, если вы соберете их вместе, есть несколько хороших и ключевых вопросов. So in light of our program objectives, how did my subjects relate to the rest of the curriculum? Как мои предметы соотносятся с остальным учебным планом в свете задач нашей программы? And as faculty, the better we understand that, the better we can focus our teaching efforts. И как мы, если мы как преподаватели, чем лучше мы понимаем этот контекст, тем лучше мы можем преподавать. И, конечно, я как студент, как преподаватель, который пытается сам чему-то научиться, я должен спрашивать студентов, 
насколько хорошо я преподаю. How can I develop my teaching effectiveness? Как я могу больше развить свою преподавательскую эффективность? То есть то, как я преподаю мои методы, они вообще помогают ли чему-то учиться, или я просто излагаю материал, который я знаю? And in light of uh, what Steve was sharing yesterday about we teach who we are, how are my relationships with my students and my colleagues, and what are my students learning from that? Как помните, вчера Стив говорил, что мы учим не просто предметы, но и своему образу жизни, своему стилю поведения. То каковы мои отношения со студентами, коллегами, лидерами? Чему я в этом аспекте учу студентов? Uh, this next section deals with ways of collecting feedback, and we've already talked about a lot of that yesterday. Следующая наша тема – это вот способы сбора откликов. Church employers, you can do surveys, phone calls, get a few together on campus, share a lunch together. Церковных лидеров, вы помните, можно звонки, письма, имейлы, какие-то опросники. With alumni, you can do surveys, again, phone call, email, personal feedback. В принципе, то же самое можно сделать с выпускниками. One of the things we do is an exit interview. Everybody who graduates, we ask them to respond to a few questions. То, что мы делаем, все выпускники у нас проходят через какое-то вид собеседования, на котором мы задаем несколько вопросов. And that's collected electronically, and all the statements are put together so that, as faculty, we don't know who wrote what. И вся эта информация собирается вместе и, и хранится на электронном носителе. И как преподаватели мы не знаем, это анонимно, кто имеет какое мнение, что ставим. И для нас цель, когда мы просматриваем, это какие были ключевые замечания и как это помогает нам улучшить нашу деятельность. Evidence and indirect evidence. То есть для нас очень важно разделить прямые какие-то вот указания и непрямые косвенные. Direct evidence would be how well did the student do on the test, or how well did the student do at preaching their sermon. That's direct evidence. То есть прямые вот какие-то в общем evidence доказательства, но как мы оцениваем студента, свидетели да, студента, то как он сдал тест и как он проповедовал. Indirect evidence would be asking a student, how do you now assess your capacity to preach compared to when you started as a student? How, how do you evaluate your ability to preach now compared to when you started as a student? Да. А вот вторые, следующие косвенные показатели, которые мы используем, это уже личная оценка студента, как он чувствует свой рост в том, как он проповедовал, когда поступал, и как он проповедует сейчас. Его внутренние ощущения. Okay. Our last topic, and I'll do this quickly, because I want to give you some time and conversation around your table. А сейчас, в общем, наш последний раздел нашей темы, и я хотел бы заканчивать сейчас, потому что хочу дать вам больше времени самостоятельно обсудить какие-то... Yesterday Steve talked about ways of assessing faculty effectiveness and helping them grow as teachers. Стив вчера говорил о том, какие есть способы оценки преподавателей, преподавательского состава, и насколько они растут как преподаватели в своем профессионализме. And I understand that the next IPAL conference or seminar will focus on faculty development. И мне кажется, даже следующий вот семинар, который будет там через год, будет именно посвящен качеству, как расти и развиваться преподавателем. А сейчас я хотел бы акцентировать внимание на двух вещах. До этого я оценивал оценка обучения процесса. In thinking about the ways we assess teaching, we have to take into account our students really learning or not. И тут важно сказать, что как мы оцениваем преподавателей, так просто как учится студент. This isn't just a case of do do students like the faculty member. Здесь совершенно невозможно оценивать студента и преподавателя одинаково. We we do care that the students are really learning and achieving the the outcomes as a result of the teaching of the faculty. 
Конечно, идеально мы надеемся, что то, как студент обучается, это прямой результат тому, как его учат. But having said that, I, I do think there are two important steps that ought to be part of what we do with our faculty at our schools. Но я хочу подчеркнуть, что есть два важных шага, два важных действия, которые мы должны сделать, чтобы улучшить работу наших преподавателей. I think every course that is taught, there has to be a, a way in which students can give anonymous feedback on different aspects of the course. Регулярное заполнение студентами оценочных листов по каждому курсу. And also about their teachers. И не просто по курсу, но о преподавателях. So you'll see a few things listed here: the personality, attitudes, the interaction with the students. Если посмотрите конспект, то здесь вы увидите, что есть информация о преподавателях, о личности, отношениях, взаимодействии со студентами. Did they respond well to student questions? How did they handle disagreements? Как преподаватель отвечал на вопросы студента? Как он справлялся, когда были какие-то несогласия или там легкие конфликты в классе? Were they prepared when was the faculty prepared when they came to class? А вообще, пришел ли на занятия приготовленный? А вообще, методы преподавания, проявляют ли преподаватели его компетентность, быть was, учителем? Was there a healthy class atmosphere? Была ли здоровая атмосфера в классе? Encouraging learning and participation. Стимулировало ли желание обучаться чему то Then the other, and this may either fall on you or someone who oversees a department. А, ну это может быть на, как бы сейчас у меня парня и кому-то с кем вы работаете. And that's regular observation by the immediate supervisor. Это регулярное наблюдение непосредственным руководителем. With a, a a new faculty member, I would do this maybe a couple times a semester. И вот как член преподавательского состава я бы сделал это несколько раз в семестр. People who've been teaching in a while and have demonstrated their competence, and maybe just once a year. Люди, которые вот преподают, должны продемонстрировать другим свою компетентность как минимум раз в год. To be able to sit in and watch and to affirm what does this faculty member do well. То есть нужно просто посмотреть и понаблюдать, что член вот этого преподавательского ну, преподавателя, в общем, делает хорошо. And is there anything that is observed that you think might be hindering student learning? Или что-то, что он делает, может быть, мешает, препятствует uh, познанию процессу обучения. We need to develop a culture in which this kind of observation is seen as formative, it's for our development. It's not a judgment of how good a teacher we are. No, we need to also create a special atmosphere, when we are doing this not specially to put a judge on the teacher or to judge him, but there is a culture that is created to improve the knowledge, to help the teacher. The observation is for our growth and development, and we all need it. Which means, if you teach a course, you invite somebody in to observe you. Это значит, что uh, мы все это делаем только для того, чтобы улучшить то, что мы делаем. И если вы занимаетесь проверками, то вы приглашаете и других людей проверить вас. Like. А потом вы собираетесь за чашкой кофе, и потом вы проговариваете, ну, как прошел класс. И мы всегда uh, стараемся заметить все, что мы можем. But if we care about the teaching effectiveness of our colleague, we want to also talk about what may not be going well and how it might be addressed. Ну, конечно же, все равно, если мы хотим повысить качество нашего образования, то нам нужно отмечать те вещи, которые, может быть, идут не так хорошо, и что нужно улучшить. This is a, a coaching process, and at, at, at my school, we have had almost 40 faculty members go through this intentional coaching process. Это процесс такого обучения, коучинга, когда мы в своей семинаре постарались, чтобы все преподаватели прошли через это. Okay. That's, I, I want to give you the rest of the time. There are three questions written on the next page. На следующей странице у вас есть практическое задание, и там есть три вопроса. And I actually want to add one more question that maybe comes first before these three. И в качестве бонуса я добавлю еще один с самого начала. The question is this: Have you, as a faculty, identified 
what are the key learning outcomes you want for your students from your program? Вы как преподаватель определили вы уже заранее те результаты, которые студент должен достичь по окончании ваших курсов? Now if the answer to that is no, и если вопрос на это нет, then one thing I would ask you to spend some time talking about is, то пожалуйста потратьте время и поговорите вот о чем. When we go back home to our school, how can we begin the process of dialogue to identify those key learning outcomes? Обсудите, когда вы приедете домой, каким образом вы поднимете вопрос и будете выявлять вот эти вот результаты, которые должен достичь студент с вашим другим преподавателем. So just like we did yesterday, you've got the rest of the time till about 11 o'clock or so, then we're going to have a coffee break. Ну, все как вчера, у вас есть 25 минут до 11, чтобы обсудить это, а потом будет перерыв на кофе. So, get together around your tables and work your way through these best you can. Пожалуйста, за столами обсудите вот эти вопросы. Thank you. 